आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया मित्रांनो करनिर्धारक नगरपरिषद सकाळी झालेला पेपर ज्या मित्रांनी ही परीक्षा दिली त्यांनी त्यांना जशी आठवतील अशी प्रश्न पाठवलेले आहेत त्या सर्व प्रश्नांचे स्पष्टीकरण या ठिकाणी दिलेले आहेत तुम्ही किंवा तुमच्या मित्रापैकी जर कोणी परीक्षा दिली असेल तर तुम्ही ही प्रश्न पाठवा तुम्हाला हे सर्व प्रश्नांचे स्पष्टीकरण आणि जास्तीत जास्त सोप्या पद्धतीनं कसं सोडवता येतील याबद्दलची माहिती दिली जाणार आहे चला तर पाहूया नगरपरिषद अठरा मे दोन हजार अठरा रोजी म्हणजेच आज सकाळी झालेला पेपर आणि या पेपरमध्ये गणित विषयाची विचारलेली महत्वाची उदाहरणं मित्रांनो आजच झालेला सकाळचा जो पेपर आहे त्या सत्रामधील काही मित्रांनी मला हे उदाहरणं पाठवलेली आहेत त्यांच्या स्मरणशक्तीच्या आधारावर त्यांनी हे उदाहरणं मला दिलेली आहेत मित्रांनो तुमच्या मित्रापैकी जर कुणी आज नगरपरिषद करनिर्धारकचा पेपर दिला असेल तर त्यामधली गणित उदाहरण मला तुम्ही माझ्या नंबरवर व्हॉट्सअप करू शकता माझा व्हॉट्सअप नंबर आहे अठ्ठ्याऐंशी छप्पन झिरो शेहेचाळीस एकशे बेचाळीस तर या नंबरला आपण व्हॉट्सअप करा तुम्हाला त्या प्रश्नांची सुद्धा उत्तरं मिळतील नगरपरिषद करनिर्धारक पेपरमधील आज आलेली विचारलेली महत्वाची प्रश्न आपण पाहूया लगेच तर मित्रांनो जास्तीत जास्त प्रश्न हे अपूर्णांकावर आधारित होती अपूर्णांक आणि शेकडेवारी यावरच आधारित वीस ते पंचवीस उदाहरणं होती यामध्ये अपूर्णांकाची बेरीज करणे या प्रकारचा प्रश्न होता तर या ठिकाणी यांची जर बेरीज करायची असेल तर आपल्याला सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे या ठिकाणी जे दशांश चिन्ह दिसतं ते दशांश चिन्ह एका सरळ ओळीमध्ये यायला पाहिजे म्हणजे या ठिकाणी जर आपण ही संख्या लिहिली सहा दशांश शून्य सहा तर दुसरी संख्या लिहिताना पण दशांश चिन्ह इथंच म्हणजे सहा दशांश सहा 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 त्यानंतर तिसरी संख्या लिहिताना दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह म्हणजे छे शून्य शून्य सहा सहा आणि या सर्वांची जर बेरीज केली तर सहा आणि सहा बाराला दोन आजच्याली एक सहा एक सहा साई दोन बारा साईन त्रिक अठरा आणि एक एकोणीसला नऊ आजच्याली एक हे सात आणि सहा आणि सहा बारा म्हणजेच याची बेरीज येईल बारा दशांश सात नऊ दोन तर या पद्धतीची बरीच उदाहरणं होती सर्वात महत्वाचं तुम्हाला जर हा व्हिडिओ स्पष्ट दिसत नसेल तर ह्या व्हिडिओच्या वरच्या कोपऱ्यामध्ये तीन टिंब असतात ही सेटिंग असते या सेटिंगला क्लिक करा आणि या सेटिंगमध्ये जाऊन तीनशे साठ पेक्षा जास्त क्वालिटी किंवा तीनशे साठ ही क्वालिटी निवडा आणि हा व्हिडिओ पहा तुम्हाला सर्व व्हिडिओ अगदी स्पष्ट दिसेल यानंतर पाहूया पुढचा महत्वाचा प्रश्न तर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला बेरीज आणि वजाबाकीच दिलेली आहे यामध्ये फक्त कंसाचा वापर केलेला आहे तर हे कंसामध्ये वापरलं याचा अर्थ असा होतो की एकतर सुरुवातीला हा कंस सोडवून घेणे किंवा जर ह्या ऋणचिन्हानं जर ह्या पूर्ण कंसाला गुणलं तर हे वजा असेल तर धन होतं आणि धन असेल तर वजा होतं तर या ठिकाणी जर हे गणित सोडवायचं असेल तर सुरुवातीला ह्या दोन्हीची बेरीज करून घेऊया आपण त्यानंतर ह्या दोन्हीची वजाबाकी करून घेऊया तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी जर बेरीज केली ह्या दोन्हीची तर आपण डायरेक्ट बेरीज पाहूया पंचवीस दशांश पाच आणि पाच दशांश दोन पाच तर यांची बेरीज आली हे पाच सात दशांश शून्य शून्य आणि हे तीन तर या ठिकाणी तीस दशांश पंच्याहत्तर आलेले आहे या दोन्हीची जर वजाबाकी केली तर पंचवीस दशांश शून्य पाच वजा पाच दशांश पंचवीस पाच मधून पाच गेले शून्य राहिले यामध्ये शून्य मधून दोन जात नाही म्हणून या ठिकाणी दहा दहा मधून दोन गेले आठ राहिले या ठिकाणी असेल चार चार मधून पुन्हा पाच जात नाही म्हणून या ठिकाणी नऊ आणि या ठिकाणचं एक तर हे एकोणीस दशांश ऐंशी आलेलं आहे त्यानंतर या दोन्हीच्या बेरजेमधून ही वजाबाकी करायची आहे तर वजाचं चिन्ह दिलेलं आहे म्हणजेच हे गणित सोडवत असताना पुन्हा तीस दशांश पंच्याहत्तर वजा एकोणीस दशांश ऐंशी सोडवावं लागेल पुन्हा या ठिकाणी हे पाच येईल पुन्हा या ठिकाणी सात मधून आठ वजा होणार नाही म्हणून इकडून एक हातच्या घेऊया हे होईल सतरा सतरा मधून आठ गेल्यानंतर या ठिकाणी राहील नऊ या ठिकाणी नऊ आलेलं आहे नऊ मधून नऊ गेलं या ठिकाणी असेल शून्य आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी दोन मधून एक गेलं या ठिकाणी असेल दहा म्हणजे याचं उत्तर असेल दहा दशांश नऊ पाच तर या प्रकारची भरपूर गणित विचारलेली आहेत कमीत कमी सहा ते सात या प्रकारची उदाहरणं आहेत मित्रांनो तुमच्या मित्रापैकी किंवा तुम्ही जर नगरपरिषदचा कर निर्धारक पेपर दिला असाल तर माझ्या व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही हे उदाहरणं पाठवू शकता तुम्हाला सर्व उदाहरणं स्पष्टीकरण सह पाठवली जातील यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न हा एक वेगळ्या प्रकारचा प्रश्न होता तर या ठिकाणी पहा ऍट द रेटला भागाकार आणि डॉलरला गुणाकार म्हटले तर दुसरी मोठी संख्या कोणती म्हणजे या ठिकाणी जर समजा आपण चढता क्रम लावला किंवा उतरता क्रम लावला एक मोठी आणि दुसरी मोठी म्हणजेच या ठिकाणी सर्वात मोठी पेक्षा लहान तर या ठिकाणी जर समजा दोन दशांश ऍट द रेट झिरो पाच म्हणजे या ठिकाणी भागाकार आहे याचा अर्थ असा होतो दोन दशांश अकरा भागिले आता हे पाच झिरो पॉईंट पाच आहे म्हणजेच या ठिकाणी एक छेद दोन आहे तर या ठिकाणी एक छेद दोन भागाकारामध्ये आहे आणि हेच जर उलटून गुणाकार केलं 
तर या ठिकाणी आपण जर दोन न गुणलं तर या ठिकाणी तेवढं उत्तर येऊ शकतं तर शून्य पॉईंट पाच म्हणजेच या ठिकाणी भागाकाराचं चिन्ह आहे तर पहा हे दोन पुन्हा गुणाकारामध्ये जाईल आणि याचं उत्तर येईल दोन पॉईंट अकरा गुणिले दोन म्हणजेच याला जर आपण लिहिलं तर हे चार दशांश बावीस असं होईल त्याचबरोबर जर समजा आता या ठिकाणी आपण चार दशांश पाच गुणिले शून्य दशांश पाच तर हे गुणाकाराचं चिन्ह आहे हे झालं याचं उत्तर आता याचं उत्तर पाहूया चार दशांश पाच गुणिले पुन्हा एक छेद दोन जर केलं तर याचं उत्तर येईल दोन दशांश पंचवीस आता या ठिकाणी जर पाहिलं आपण तर हे आपण डायरेक्ट सोडवू शकतो तीन दशांश शून्य पाच या ठिकाणी भागिले पाच आहे हे जर सोडवलं तर पहा पाचनं जर तीनला भागलं तर हे शून्याचा भाग बसला पाच सख्ख तीस पाच एक पाच तर या पद्धतीने हे उत्तर आलेलं आहे तर या ठिकाणी जर थोडं निरीक्षण केलं आपल्याला तर तीन या पूर्णांकाची उत्तरं दिसतात तुम्हाला चार दशांश बावीस दोन दशांश पंचवीस शून्य दशांश एकसष्ट आणि दुसरा मोठा अपूर्णांक जर असं विचारला तर हा झाला सर्वात पहिला मोठा अपूर्णांक हा दुसरा मोठा अपूर्णांक या ठिकाणी तुम्ही कोणता या पूर्णांक सांगू शकता तुम्हाला या ठिकाणी कसाही प्रश्न विचारू द्या लहान अपूर्णांक विचारू द्या मोठा अपूर्णांक विचारू द्या फक्त या ठिकाणी ऍट द रेट असेल डॉलर असेल वेगवेगळी चिन्ह असतील आणि तुम्ही जर ही परीक्षा देणार असाल तर याच प्रकारची प्रश्न परीक्षेत असतील चला तर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच तर मित्रांनो पहा आणखी पुन्हा आपल्याला दशांशचे उदाहरणं सोडवायची आहेत तर या प्रकारचे सुद्धा प्रश्न परीक्षेमध्ये आलेले आहेत तर या ठिकाणी पहा दोन दशांश पाच वीस दशांश पाच आणि आठ दशांश झिरो पाच यांची जर बेरीज केली तर आपण ही बेरीज लिहूया दोन दशांश पाच अधिक वीस दशांश पाच आठ दशांश शून्य पाच फक्त एकच नियम लक्षात ठेवा दशांश चिन्हाची बेरीज करताना एक सर्व दशांश चिन्ह एका सरळ रेषेमध्ये दिसावेत या ठिकाणी हे पाच आलं पाच आणि पाच दहाला इथं शून्य होईल या ठिकाणी हातच्या एक येईल आठ आणि दोन दहा आणि एक अकराला एक हातच्या एक म्हणजे हे एकतीस दशांश झिरो पाच आलं आता या ठिकाणी जर या पूर्ण कंसाचा विचार केला तर या ठिकाणी पहा सहा दशांश शून्य आणि शून्य दशांश पाच हे दोन्ही धन आहेत म्हणजेच यांची बेरीज होईल आणि हे दोन्ही ऋण आहेत म्हणजे या दोन्हीची बेरीज होईल तर या ठिकाणी जर विचार असा केला तर या ठिकाणी या दोन्हीची बेरीज येईल सहा दशांश पाच वजा ह्या दोन्हीची जर बेरीज केली तर ती येईल चौदा दशांश चार पाच तर पहा हे वजा चिन्ह जशाला तसं आहे हे वजा चिन्ह असंच ठेवूया आणि जर समजा वजा चिन्हानं जर ह्या कंसाला गुणलं तर वजानं जर ह्याला गुणलं तर सहा दशांश पाच अधिक चौदा दशांश चार पाच होईल म्हणजेच हे ऋण होईल आणि हे धन होईल म्हणजेच पुन्हा जर आपण हे सोडवलं तर चौदा दशांश चार पाच वजा सहा दशांश पाच झिरो या ठिकाणी पहा हे पाच चौदा मधून पाच जात नाही म्हणून या ठिकाणी इकडून एक हातच्या घेऊया या ठिकाणी नऊ येईल त्यानंतर या ठिकाणी तीन राहिलेला आहे तीन म्हणजेच तेरा तेरा मधून जर सहा गेले तर सात राहतील आणि हे शून्य म्हणजे उत्तर असेल सात दशांश नऊ पाच आणि हे प्लस असणार आहे त्याची जर बेरीज इथं केली सात दशांश नऊ पाच तर पहा या ठिकाणी उत्तर येईल शून्य हातच्याली एक म्हणजेच या ठिकाणी पुन्हा शून्य हातच्याली एक म्हणजेच सदुतीसन एक आडुतीसन पुन्हा या ठिकाणी नऊ म्हणजेच या सर्व अपूर्णांकाचं उत्तर असणार आहे एकोणचाळीस दशांश शून्य शून्य तर या प्रकारची उदाहरणं परीक्षेमध्ये विचारलेली आहेत हेच उदाहरण असेल असं नाही परंतु ज्यांनी परीक्षा दिलेली आहेत त्यांनी हे प्रश्न पाठवलेले आहेत त्यांच्या स्मरणशक्तीच्या आधारावर हे सर्व उदाहरण मी सोडवून देत आहे पण या प्रकारची प्रश्न शंभर टक्के तुम्हाला सुद्धा असू शकतात यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न तर मित्रांनो पुढचा जो प्रश्न आहे पन्नासच्या पंचवीस टक्के वजा दोन दशांश दोन पाच अधिक तीन दशांश वीस तर हे कर निर्धारकची पोस्ट असल्यामुळं सर्व उत्तरं किंवा जे काही आपल्याला व्यवहार करायचे नोकरी लागल्यानंतर हे सर्व दशांश अपूर्णांकामध्ये असतात कर गोळा करणे असेल कराची आकारणी असेल त्यामुळं यासारखे प्रश्न या परीक्षेमध्ये शंभर टक्के जास्तीत जास्त विचारलेले आहेत तर या ठिकाणी पहा पन्नासचा पंचवीस टक्के जर विचार केला आपण तर हे पन्नास गुणिले हे पंचवीस छेद शंभर वजा हे दोन दशांश दोन पाच अधिक तीन दशांश दोन पाच हे जर आपण सोडवलं तर हे पन्नास एक पन्नास पन्नास दोन्ही शंभर बे एक बे तर हे बारा दशांश पाच येईल म्हणजेच बारा दशांश पाच वजा दोन दशांश पंचवीस अधिक तीन दशांश पंचवीस तर दहा बारा दशांश पाच मधून दोन दशांश पाच गेले या ठिकाणी असेल दहा दशांश शून्य अधिक तीन दशांश पंचवीस म्हणजेच उत्तर असेल तेरा दशांश पंचवीस तर या पद्धतीने याचं उत्तर असणार आहे मित्रांनो यासारखी अनेक उदाहरणं आपल्याला विचारली जाऊ शकतात 
चैनल सोबत रहा तुम्हारा जर वीडियो आवड़े अल तो वीडियो मैं जास्तीत जास्त अपलोड करना है तीन दिवस मे हो सर्व परीक्षे वीडियो तुम्हारा पाया मिले धन्यवाद थैंक यू वेरी मच